averages low first coming to the formula. So, in this triangle, T shape gun ka pet kunat lai te, 3 empty spaces was thunai. Dhani nenu, S A N to nim pedan jari. S A N. S and the sum of the items, Rasala Matam. A and the average, Sagatu. N and the number of items, number of items, Rasala Sankhya. So, in this diagram, we have three formulas can be stai. So, friends, I have a suggestion. If you have a 20 or 1 and a half hour session, lo, running notes are asked to be well. I have a slogan. I have a lot of running notes maintain just the basic concepts. Are goda, easy to do. Yes, Revision is not going to be done. But running notes maintain. So, in this diagram, we have an advantage. We have time and distance. We have DTS. Distance, time, speed. Ikada S C A N anta. Partnership lo P I T anta. Alla e triangle manaki three topics lo use it. Okay na? So ikada S C A N anta. S anta anta sum of the items. E anta average. N anta anta number of items. So ikada gana ka average formula choose not lai te S by N undi. So what is the formula for average? Average is equal to sum by Number of items. In kante pi na kinda hunde. Average is equal to sum by number of items. And number of items is equal to number of items is equal to sum by average. Number of items is equal to sum by average. Rasala sankhya is equal to rasala matam by sagatu. And ikkar kochche sir ki sum madiye. Rasala matam madiye. Paka paka nunte enjoy ali multiply chhal sosun. Okay na? So what is the sum of the items formula? Sum is equal to Average into number of items. Okay, na? So, sum of the items is equal to average into number of items. These are the three basic formulas in averages. See, mode formula lo me kar doi natlai the. First of all, based on numbers, prime numbers, even numbers, natural numbers, odd numbers, ala saaza sankhelu, sari sankhelu, basis sankhelu, pradana sankhelu ki sambandhin chhi. Averages nun check kuga questions are done jarutun. Kabati mundu a numbers related ga manaki evaite exam lo adutunado. What ki short method say unai and ed oxari chudam. Say with three formulas mir note chase kunat laite. Let us enter into the model number one that is based on numbers. Clear? So based on numbers chudam. What is the average of first five prime numbers on adutrad? Modati aidu. Pradana Sankhila Sagati Anta. So Madati Aidu Pradana Sankhila Sagati Anta. So prime numbers. So me and the kitelsu prime numbers and tento. Two is the least prime number having only two factors one and two. Atichina Pradana Sankhya Rendu. Danik render and Karnankaluntai. Okati Mariu Rendu. Alage next three or so. Next five or so. Next 7 or so. Next 9 kaadu 11 or so. 9 is not a prime number. 9 pradana sankhya kaadu. Indu ko ante 9 ki extra common factor 3 untundu kada. Kabati 9 is not a prime number. So, ekada first 5 primes anna adu. Alage first 6 primes anna adu. Leda first 7 primes anna adu. So, ekada first 5 prime numbers average adu gadu. So, average is equal to formula in yapko now sum by number of items. Sum chaser and good. 2 plus 3, 5 plus 5, 10. 10 plus 7, 17 plus 11, 28 by 5. 28 by 5 can also be taken as 56 by 10 and rights. Kazandi. Kinda prate 5 undo. You can convert it into 10 by multiplying with 2. Kinda na haramlo aidundi. Dani padiga march and kurunduto guninchal. So multiply it with 2 on. Numerator and denominator. Paina kinda goda rundu to gunin chan. Indukusar ante point wet coach kadamiru. So what is the answer ante 5.6 anma. Okay na? Ada ipudu even numbers kocham. Even numbers. Ante sari sankelu. 
प्रईम नंबर अटे भी प्रधान संख्य ओके मोदी ईद सरी संख्य सगटे अड़का सो मोदी ईद सरी संख्य टू फोर सिक्स एट टेन ओके अगेन द एवरेज फार्मला सगट इज ईक्वल टू रास मत रास मत रास संख्य मर इक रास मत टू प्लस फोर सिक्स प्लस सिक्स ट्वेलव प्लस ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी बै नंबर आफ् ईटम फाइव सिक्स इपड़ी रे क्वेश्चन वेरिएशन मैं अबर्व चाहे टू थ्री फाइव सेवन लैवन अने वरस क्रम अटे अंक श्रेणी में ले आर् नाट इन अरथमेटिक प्रोग्रेस काम डिफर अने ले कदा टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू स्लस फोर अंत अगर काम डिफर ले वन टू फोर वस्तनाई अदे इक चूँ टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन इला काम डिफर उ मन अरथमेटिक प्रोग्रेस पील अंक श्रेणी पील अंक श्रेणी में उड़ू मन अल्लाई चे शारे एग्जाक्ट मिडिल टर्म इज दवरेज सरग् मध्य पदमे सगट मरी सार इक फाइव उ इकड फाइव पाइंट सिक्स कदा एनकला अंटे गमन विषय इवी अंक श्रेणी में उ दीज टर्म्स आर् इन अरथमेटिक प्रोग्रेस सो यू कैन अल्लाई दिस शार मिडिल टर्म इज दवरेज यह श्रेणी अंक श्रेणी में लेवी दे आर् नाट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस काबीर आ शार अल्लाई चयकूद मिडिल टर्म अने का यूज चयकू मिडिल टर्म अने का यूज चेयल एपड़ यूज चेयरेंटे अरथमेटिक प्रोग्रेस अंक श्रेणी में उड़ूमे उपयोग अर्थ सो अंक श्रेणी में उड़े मन के आ शार पनी गुर्तपेको मरी वरस बेस संख्य अना आड नंबर आड नंबर की मिडिल टर्म ऐवरेज एंकंटे काम डिफर टू नाचुल नंबर अना नाचुल नंबर की उपयोगपड़ी अंड इंको पाइंटे इकड़ अंक श्रेणी में उवरेज इज ईक्वल टू फस्ट प्लस लास्ट बै टू अने फार्मला यूज चेयचु फस्ट प्लस लास्ट बै टू अने शार मन यूज चेयचु एपड़ू अरथमेटिक प्रोग्रेस अंक श्रेणी में उड़ूमे सो इक फस्ट टर्मे टू लास्ट टर्म टेन बै टू ट्वल बै टू आसर इज सिक्स सो ऐवरेज सिक्स ओके सो वे दीरीज इज इन अरथमेटिक प्रोग्रेस ऐवरेज इज ईक्वल टू एग्जाक्ट मिडिल टर्म अदरव फस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बै टू अंक श्रेणी में उड़ू सगट सर मध्यपादू ले मोदी पदम प्लस चवरी पदम बै रेगाकु इज द्लियर इंको एग्जापल चूदा मेक इच्छा टू फोर सिक्स एट सो वन ट्वेंटी अच्छा इकड़ इधर अर्धमेटिक प्रोग्रेस का मुं गम अंक श्रेणे कदा मरी अंक श्रेणी में उड़ू सगट मध्य पदम अना नाक मध्य पद कड़ना सिरीज पेदा इंदाक ईद संख्य काबटी मन एम चेसा इंदाक ईद संख्य मध्य पदों कड़ा सिरीज पेदा मध्य पद कड़न मन चाहे फस्ट टर्म प्लस फस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बै टू सो वन हड्रेड अं ट्वी टू बै टू दसर ईज सिक्टी वन ओके इन फाइव मल्टल अना कंजिक्यूट फाइव मल्टल अंड दस्ट ट्वेंटी फाइव फाइव मल्टल अना मोदी इरव गुनीजाल सगटे अड़का सो ईद गुनीजाल फाइव वन जा फाइव फाइव टू टेन फाइव थ्री फिफ्टीन एक् दाका वेला फस्ट ट्वेंटी फाइव मल्टल आफ फाइव मोदी इरव गुनीजाल ओके ना मरी ट्वेंटी फिफ्त मल्टल फाइव ट्वेंटी फाइव सारे वन ट्वेंटी फाइव इकडो मिडिल टर्मेटो 
కాబట్టి యావరేజ్ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై టూ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ బై టూ అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా లేదు ఇంకొకలా చెప్పొచ్చు యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ టర్మ్ మధ్య పదం మిడిల్ టర్మ్ సో మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ కామన్ తీసారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ కామన్ తీసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ సో అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్ మిడిల్ టర్మ్ ట్వెల్వ్ ఏ కదా అవుద్ది ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ లో మిడిల్ టర్మ్ థర్టీన్ అవుతుంది అండి ట్వంటీ ఫోర్ టర్మ్స్ అటు ఇటు అంటే ట్వెల్వ్ ఒక టు ట్వెల్వ్ తీసేస్తే మిడిల్ టర్మ్ థర్టీన్ అవుతుంది సో ఫైవ్ థర్టీన్ సార్ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మీరు కానీ ఈ రూల్ అప్లై చేయాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి అంక శ్రేణి అరథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ రూల్ ని అప్లై చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటో మీరు చెప్పాలి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆరు యొక్క మొదటి ఇరవై గుణిజాల సగటు ఎంత ఆరు యొక్క మొదటి ఇరవై గుణిజాల సగటు ఎంత ఓకేనా సో సిక్స్ మల్టిపుల్స్ అన్నాడు కదా సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ సిక్స్ టూ జార్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎత్ మల్టిపుల్ ఏంటండి సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సో ఈ వరుస ఆరు గుణిజాలకి సామాన్య భేదం సిక్స్ ఏ కదా ఉంటుంది కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ ఇది కూడా ఏ శ్రేణి అంక శ్రేణి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సో క్లియర్లీ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ టర్మ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై టూ సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి యావరేజ్ కి ఫార్ములా సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సగటు సూత్రం రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య అంక శ్రేణిలో ఉంటే సగటు సరిగ్గా మధ్యలో ఉండొచ్చు మధ్యలోనే ఉంటుంది లేదు మధ్యలో ఏముందో తెలియనప్పుడు ఉపయోగించాల్సిన ఫార్ములా ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై టూ మొదటి పదం ప్లస్ చివరి పదం బై రెండు ఈ పాయింట్ ని రివర్స్ లో వస్తాడండి ఈ పాయింట్ కి రివర్స్ లో వస్తున్నాడు ఏంటంటే ఫైవ్ కన్జిగ్యూ టూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫైవ్ కన్జిగ్యూ టూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఐదు వరుస సరి సంఖ్యలు యావరేజ్ ఇచ్చాడు యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సగటు ఇస్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు అయినా ఆ సంఖ్యలు ఏంటో కనిపెట్టాలి లేదా ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ కనిపెట్టాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యావరేజ్ థర్టీ సిక్స్ అని ఇచ్చాడు ఎన్ని సంఖ్యలు అన్నాడు ఫైవ్ ప్లేసెస్ అన్నాడు దెర్ ఆర్ ఫైవ్ కన్జిగ్యూ టు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ సరి సంఖ్యలు అంక శ్రేణిలో ఉంటాయి కదా సగటు ముప్పై ఆరు ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ టర్మ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు ఇప్పుడే నేర్చుకున్నారు సగటు ముప్పై ఆరు వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆటోమేటిక్ గా ప్లస్ టూ అండ్ మైనస్ టూ చేస్తే సరిపోతుందిగా ముప్పై ఆరు తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య నలభై ముప్పై ఆరుకి ముందు థర్టీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ కి ముందు థర్టీ టూ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఏమడుతుందంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టర్మ్ అని అడుగుతాడు ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్త వినండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మీకేంటే యావరేజ్ ఇచ్చాడు అంటే మిడిల్ టర్మ్ ఇచ్చాడు ఆ మిడిల్ టర్మ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ టూ అండ్ మైనస్ టూ చేస్తే టోటల్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఏంటో మనం కనిపెడుతున్నాం 
అయితే ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏ మాత్రం ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నాడు అలా అడిగినప్పుడు ఇంత లెంది ప్రాసెస్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్ మైండ్ క్యాల్కులేషన్ తో ఆన్సర్ ని కనిపెట్టచ్చు దానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి ఎందుకు ఆ షార్ట్ కట్ చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ నెంబర్స్ అంటే ఫైవ్ నెంబర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీ నేను ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ రాయమంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ లెస్ టైం మీరు యాభై సంఖ్యలు అమర్చాలండి యాభై సంఖ్యలు అమర్చడానికి వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో మనం షార్ట్ కట్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఏంటా షార్ట్ కట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉందా ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ని ఒకటి తగ్గించండి మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫోర్ ఓకేనా యావరేజ్ నుంచి మైనస్ ఫోర్ చేస్తే యావరేజ్ నుంచి మీరు మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ యావరేజ్ నుంచి ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ షార్ట్ కట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మైనస్ వన్ చేసి ఫస్ట్ టర్మ్ కావాలంటే చిన్నది కాబట్టి మైనస్ చేయాలి లాస్ట్ టర్మ్ కావాలంటే పెద్దది కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి ఏది మైనస్ చేయాలి ఏది ప్లస్ చేయాలంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ కదా యావరేజ్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ ఓకేనా సో నోట్ అని ఆ ఫార్ములా నోట్ చేయండి ఒకసారి నోట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ రెండింటికి కూడా షార్ట్ కట్ ఇదే సరి సంఖ్యలు లేదా బేస్ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు ఇచ్చినా అదే షార్ట్ కట్ బేస్ సంఖ్యలు ఇచ్చినా అదే షార్ట్ కట్ ఎందుకు అంటే సరి సంఖ్యలకైనా బేస్ సంఖ్యలకైనా కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత కామన్ డిఫరెన్స్ టూ అవునా ఈవెన్ నెంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ టూ ఏ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ టూ ఏ కాబట్టి సేమ్ షార్ట్ కట్ మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది షార్ట్ కట్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ముందైతే ఇది రన్నింగ్ నోట్స్ లో మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ సగ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ లాస్ట్ టర్మ్ సగ టు ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ దట్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫిఫ్టీ కన్జిక్యూ టూ అండి ఫిఫ్టీ కన్జిక్యూ టూ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ గివన్ యాజ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ యాభై వరుస యాభై వరుస బేసి సంఖ్యల వన్ సిక్స్టీ నైన్ రాదండి ఇది ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ కదా ఫిఫ్టీ అన్నప్పుడు మిడ్ టర్మ్ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ అవ్వదు మళ్ళీ రా రిపీట్ చేస్తాను చూడండి ఫిఫ్టీ కన్జిక్యూ టు ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ తీసుకోవాలి వన్ సిక్స్టీ యాభై వరుస బేసి సంఖ్యల సగటు ఇస్ ఈక్వల్ టు నూట అరవై నూట అరవై ఇప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు సార్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎందుకు తప్పు అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది అనే దానికి మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి ఉదాహరణకి ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది బేస్ సంఖ్యలు నాలుగు ఉన్నాయి అప్పుడు మీకు యావరేజ్ ఏమవుద్దంటే సిక్స్ అవుతుంది మిడ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో మిడిల్ టర్మ్ ఒకటి ఉండో రెండు ఉంటాయి రెండు మిడిల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి మరి రెండు ఆర్డ్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఏముంటుంది ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటుంది 
మరి అలాగే ఫిఫ్టీ కన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు యాభై వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు మనకి మిడిల్ టర్మ్స్ రెండు ఉంటాయి ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఆర్డ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ రాకూడదు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఏం రావాలి వన్ సిక్స్టీ ఈవెన్ నెంబర్ రావాలి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టర్మ్ మీరు చేయొచ్చు ఇది ఇంకా అకార్డింగ్ టు షార్ట్ కట్ చేయాలి మీరు ఫిఫ్టీ ప్లేసెస్ అరేంజ్ చేయడానికి ఇన్ టైంలో చేయలేరు కాబట్టి నేను చెప్పిన షార్ట్ మెథడ్ అప్లై చేయండి ఫస్ట్ టర్మ్ అనగానే యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చినాడు వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ లాస్ట్ టర్మ్ అన్నప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సో వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఎంత అవుతుంది అండ్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఎంత అవుతుంది సో వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ట్రిపుల్ వన్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ అంటే టూ నాట్ నైన్ టూ జీరో నైన్ సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అందరికి అలా అర్థమైనట్టే కదా వెన్ కన్జిక్యూటివ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ గివెన్ వరుస సరిలేదా బేస్ సంఖ్యల సగటు ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ కి షార్ట్ కట్ యావరేజ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ లాస్ట్ టర్మ్ కి షార్ట్ కట్ యావరేజ్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో అక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే మీకు యాభైలో ఒకటి తగ్గిస్తే నలభై తొమ్మిది ఆ నలభై తొమ్మిదిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది అలాగే నలభై తొమ్మిదిని యాడ్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ టర్మ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నా కమింగ్ టు ద నెంబర్ సిస్టమ్ ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్గా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల గణాల మొత్తం అవి తెలుసుకొని ఉండాలి ఓకే సో త్రీ ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇస్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి నోట్ సి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ ఇంటు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ సోన్ అప్ టు ఎన్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ సోన్ అప్ టు ఎన్ క్యూబ్ సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ సిగ్మా ఎన్ ఉందా దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే సరిపోదు అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ నుంచి మనం ఇది సమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ అండి సమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ మరి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి యావరేజ్ కి ఫార్ములా సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఇక్కడ ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ లో ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఓకేనా సో ఇప్పుడు యావరేజ్ అడిగితే ఫార్ములాస్ చూడండి ఏమవుతున్నాయి ఒకవేళ వీటి యొక్క యావరేజ్ అడిగాడు సగట్ అడిగాడు ఈ ఎన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ యావరేజ్ అడిగాడు ఎన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ యావరేజ్ అడిగాడు ఎన్ స్క్వేర్ లో ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఎన్ ఓకే మనకి నెంబర్ సిస్టమ్ లో సమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ అడుగుతాడు ఈ టాపిక్ లో యావరేజ్ అడుగుతాడు మొదటి వంద సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత ఫార్ములా ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హండ్రెడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల సగటు ఎంత వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 
అక్కడ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఎన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది యావరేజ్ అంటే సమ్మని బై ఎన్ చేయాలి ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అలాగే ఇక్కడ ఘనాల సగటు ఎంత బై ఎన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ స్క్వేర్ లో ఎన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎన్ మిగులుతుంది సో ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అలాగే ఫస్ట్ ఎన్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ బేస్ సంఖ్యల సగటు ఫస్ట్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత అని అడిగితే దీనికి ఫార్ములా ఫస్ట్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ ఎన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ ఎన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అలాగే ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ అంటే సరి సంఖ్యలు ఫస్ట్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల సగట్ ఎంత ఆన్సర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇవి ఫైవ్ ఫార్ములాస్ మీద మనకి డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ ఫైవ్ ఫార్ములాస్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఫార్ములా నెంబర్ వన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేషనల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల సగటు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫార్ములా నెంబర్ టూ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల సగటు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఫార్ములా నెంబర్ త్రీ యావరేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ ఘనాల యొక్క సగటు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎన్ ఏ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల సగటు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇది మళ్ళీ మనం ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు అడుగుతున్నాను జస్ట్ వినండి మొదటి యాభై బేస్ సంఖ్యల సగటు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఈవెన్ నెంబర్స్ యావరేజ్ మొదటి యాభై సరి సంఖ్యల సగటు ఆన్సర్ ఎంత ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ మొదటి ఇరవై సహజ సంఖ్యల సగటు యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ నేషనల్ నెంబర్స్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ బై టూ అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టెన్ స్క్వేర్స్ అంటాడు మొదటి పది వర్గాల సగటు అంటాడు ఆ ఫార్ములాలో టెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫార్ములాస్ అందరికీ అర్థమైనట్టే కదా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే బేసిక్ పాయింట్ షార్ట్ కట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అజంప్షన్ మెథడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే యావరేజ్ డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నాను సగటు నిర్వచనం అండి సూత్రం వేరు నిర్వచనం వేరు మీరు యావరేజ్ డెఫినేషన్ అంటే సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చెప్తే తప్పు అది ఫార్ములా అది సూత్రం నేను అంటుంది నిర్వచనం డెఫినేషన్ ఆ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఏంటంటే ఏ బి సి అనేటటువంటి ముగ్గురు స్నేహితులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్ ఏ దగ్గర పది రూపాయలు బి దగ్గర ఇరవై రూపాయలు సి దగ్గర ముప్పై రూపాయలు ఉన్నాయండి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అమౌంట్స్ అంటే మీరు మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు అవునా యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ నెంబర్స్ ఈజ్ మిడిల్ టర్మ్ ట్వంటీ మొదటి పద్ధతి అంకశ్రేణే కదా సో అంకశ్రేణిలో ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా మధ్యపదమే కదా సో మధ్యపదం ఇరవై అదే యావరేజ్ లేదు అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై టూ టెన్ ప్లస్ థర్టీ ఫార్టీ బై టూ ట్వంటీ అలా కూడా చెప్పచ్చు లేదు బేసిక్ ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోదాం వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా టోటల్ సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ బై త్రీ ట్వంటీ అలా ఫార్ములాల ప్రకారంగా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ నిర్వచనం ఏంటి అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట ఏం జరుగుతుంది అంటే సి దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి అతను ఒక పది రూపాయలు ఏకి డొనేట్ చేస్తాడు సి అనేవాడు ఒక టెన్ రూపీస్ ఏకి దానం ఇచ్చేస్తాడు అలా దానం ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ 
here 20 and here 30 minus 10 20. So, the average is equal to 20. Ikkada vaal lehen chesar ante equal ga distribute ches kunnaru samananga punch kunnaru. Yepra ite samananga punch kunnaru. A samananga punch kunna taravata okko karda igre ante amon tundo dhanne average and pilus. Ok na? Formula in jep tundo ne doksar chudda ande. Formula in te average is equal to sum by number of items and 10 plus 20 plus 30 60 by 3 that is equal to 20 and the formula and 60 by 3 and the other 20 16 3 equal parts chayali. formula goda adhe chepthundu meku nalagurunte 4 equal parts chayali 5 grunte 5 equal parts chayali mugurunte 3 equal parts chayali so 16 manam 3 equal parts chayasam each part becomes 20. So, here the average is 20. So, the inverti me came out of the average and equal distribution. Sagatu anaga, samanaga, saddukodam leda, samana, vibajana. A point of a note chandi average is equal to average is equal to equal distribution. Average and anti equal distribution. Sagat one Sagat two is equal to Samana Vibajana. Samananga Vibajinch kunte, Okokar will went unte, Dane mana, Sagataga pilustam. Yoka point mir catches net like Mana. 90% of the models ki dhinne shortcut ka vaadu thao. End and assumption. Padhi mandhi dhagira sagat vandar upal unna aya antar. 10 students has an average of 100 rupees. Akada yavar dhagira enthu unna aya nethi naak thilidhu naak anausaram kooda. Nen uinch kooda modul eadutham. Padhi mandhi dhagira sagat vandar upal unna aya antar dhan ardhu. Prati vidya di the gra on the rupalunai and winch kodway. Each student has hundred, 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 hundred. Allah ten hundred sunta average goda hundred. Allah chala models work on any asante assumption or not. Udahanaki, okay, cricket art guard, every match ladded. A cricket batsman played twenty matches and his average score is thirty five runs. Iravai match la adina thana nee sagatu pargulu muppai ay danta. Nena matchal chodle do. Mira matchal chodle do. Kani uhinch kora modle touch. Athano first match antho kotta uta yundo chhu thirty five. Second match antha kotte out undo chhu thirty five. Third match thirty five. Alla twentieth match thirty five. So nee nee uhinch kunna vidhanamlo questionlo chepna data ki tally out undal eda. Average thirty five undal e. Nee parhe thirty five undal antna. Okay na? So, you can point gun come here, cut the catch the man shortcut low, well, the anti models and the put the basic model direct questions win. Kuni Sankila saga to Yabai, Prithi Sankiki, Rundu Kalipina, Kotha saga tenth and some numbers average is fifty. If each number is increased by two, what is the new average? Yellow and Kontha Mandi the Gra, Saga Tabe Rupalunai, Santa Yaba 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 and Winchcon. Then, all under the one rupee pension, pension. Upon under the gram of the average end, na. So, what is the new average ante? Nothing but fifty-two is the answer. Koni sankila saga tu vanda. Prati sankhya ne aidi tak giste kotha saga time ta antar. Some numbers average is hundred. If each number is decreased by five, what is the new average? Hundred or five tak gindi. So, average gorada five tak gita di. Answer hundred minus five. 95. Abhi direct questions. Kani mana ki exam lo chhe models alant vasna yani the chooste model wise chhe punta altan chonde including excluding replacement wrong reading. First four models mere perfect hai the chal. Okay. So model number one. Including. Including ante telugu lo kotha number achchi charadam. 
మోడల్ నెంబర్ వన్ ఇంక్లూడింగ్ కొత్త సంఖ్య వచ్చి చేరడం లేదా కొత్త వ్యక్తి వచ్చి చేరడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో థర్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు థర్టీ స్టూడెంట్స్ విత్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు యావరేజ్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టీచర్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాడు టీచర్ ఇంక్లూడ్ అయినప్పుడు టీచర్ ఏజ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ బై టూ ఇయర్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ తీసుకోవచ్చు లేదా టూ ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు ప్లస్ టూ ఇయర్స్ అయ్యి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యిందంట ఇది క్వశ్చన్ అండి ఒక తరగతిలో ముప్పై మంది విద్యార్థుల సగటు వయసు పన్నెండు టీచర్ రావడం వల్ల సగటు పద్నాలుగు అయిందంటే రెండు సంవత్సరాలు పెరిగింది అయితే టీచర్ వయసు ఎంత వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టీచర్ టీచర్ ఏజ్ ఎంత టీచర్ ఏజ్ ఎంత అంటే అందరు చేసే పద్ధతి ఏంటి ముప్పై మంది ఇంటూ పన్నెండు త్రీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ టోటల్ సమ్ ఇక్కడ టీచర్ రాకతో థర్టీ వన్ మెంబర్స్ అవుతారు థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సంథింగ్ దాంట్లో ఉండి తీసేయండి ఆన్సర్ వస్తుంది త్రీ స్టెప్స్ లో చెప్తారు కానీ మనం సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ అయ్యొచ్చు ఏంటా సింగిల్ స్టెప్ అంటే చూడండి ఒకసారి థర్టీ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంది అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వేస్తూ వచ్చాడు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సెకండ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్డ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఎయిత్ స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా యావరేజ్ ఏంటంటే ఈక్వల్ గా ఉండడం సో అందరూ ఈక్వల్ గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తో ఉన్నారు ఇప్పుడు టీచర్ రావడం వల్ల అతను ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయ్యి ఉండుంటే ఒకవేళ ఇఫ్ టీచర్ ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ పెరిగేదా పెరగదు తగ్గదు అలా ఉండిపోదు కానీ ఇక్కడ మన టార్గెట్ ఏంటి టూ ఇయర్స్ పెంచాలి అంటే టీచర్ అనేవాడు ఎక్కువ తీసుకొచ్చి అందరికీ పంచాలి అనేది అర్థం టీచర్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ మోర్ అమౌంట్ అండ్ షేర్ ఇట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ సో దట్ యావరేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై టూ కానీ ఇక్కడ టీచర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తో వస్తే యావరేజ్ మారదు అలాగే ఉంటుంది టీచర్ రావడం వల్ల టూ ఇయర్స్ పెంచగలుగుతున్నాడు మరి టీచర్ ఎన్నవ వ్యక్తి థర్టీ ఫస్ట్ పర్సన్ సో థర్టీ ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ థర్టీ వన్ మెంబర్స్ కి టూ 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 పెంచడం కోసం థర్టీ వన్ టూ జార్ థర్టీ వన్ టూ జార్ ఎంత సిక్స్టీ టూ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకురావాలి అప్పుడు అతను సెవెంటీ ఫోర్త్ ఎంటర్ అయ్యాడు అయిపోయింది లెక్క ఆన్సర్ ఏంటి సెవెంటీ ఫోర్ సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ అది ఎలా వచ్చింది అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన సింగిల్ స్టెప్ వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మాత్రం డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్త వినండి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ సోన్ థర్టీ ఎత్ స్టూడెంట్ అండ్ ద థర్టీ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద టీచర్ ఓకే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అంటే అమౌంట్ లో చెప్తే మీకు తొందరగా అర్థం అవుతుందని అమౌంట్ లో చెప్తున్నాను ఫస్ట్ స్టూడెంట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉన్నాయి సెకండ్ స్టూడెంట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉన్నాయి థర్టీ ఎత్ స్టూడెంట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉన్నాయి థర్టీ ఫస్ట్ టీచర్ కూడా ట్వెల్వ్ రూపీస్ తావడం వల్ల అన్ని సమానం అయ్యి యావరేజ్ అనేది పెరగదు ఓకేనా ఇప్పుడు యావరేజ్ ని పెంచాలి అంటే ఇక్కడ టూ పెంచాలి ఇక్కడ టూ పెంచాలి అలా ఇక్కడ టూ పెంచాలి అలా ఇక్కడ టూ పెంచాలి అంటే హియర్ ఓవరాల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంది చూడండి థర్టీ వన్ టూస్ థర్టీ వన్ టూ జార్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ అండి థర్టీ వన్ టూ జార్ సిక్స్టీ టూ వన్ థర్టీ వన్ టూ సిక్స్టీ టూ అంటే అతను ట్వెల్వ్ రూపీస్ తో పాటు ఆ ట్వెల్వ్ రూపీస్ తో పాటు ఈ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ కూడా తెస్తేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అందరికీ కూడా టూ పెంచే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి టీచర్ వస్తున్నప్పుడు ట్వెల్వ్ తో వస్తే నో చేంజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ ట్వెల్వ్ తో వస్తే నో చేంజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ ఎక్కువ తెస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎంత ఎక్కువ తేవాలి అనేది పాయింట్ ఇక్కడ సో ఎంత ఎక్కువ తేవాలి సిక్స్టీ టూ ఎక్కువ తేవాలి ఎందుకంటే ముప్పై ఒక్క మందికి తలా రెండు పెంచడం కోసం అరవై రెండు ఎక్కువ తేవాలి సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మనం క్రికెట్ లో అప్లై చేయొచ్చు శాలరీస్ లో అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనా వెయిట్స్ బరువుల్లో అప్లై చేయొచ్చు చాలా మోడల్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ మోడల్ ఇది 
సో ఇంక్లూడింగ్ మోడల్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీరు ఒకసారి ఓన్గా ట్రై చేయండి ఇన్ సింగిల్ స్టెప్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా చూడండి ఫిఫ్టీన్ మ్యాచెస్ ఒక క్రికెట్ బ్యాట్స్మెన్ ఫిఫ్టీన్ మ్యాచెస్ యావరేజ్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పదిహేను మ్యాచ్ల యొక్క సగటు పరుగులు ముప్పై ఐదు పరుగులు అయినా సిక్స్టీన్త్ మ్యాచ్ లో ఎన్ని రన్స్ కొడితే యావరేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై త్రీ రన్స్ అంటున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ అండి ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పదిహేను మ్యాచ్లకు సగటు పరుగులు ముప్పై ఐదు అతను పదహారవ మ్యాచ్లో ఎన్ని పరుగులు సాధిస్తే సగటు మూడు పరుగులు పెరుగుతుంది అనేది ప్రశ్న నేనైతే దీనికి రఫ్ వర్క్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్ వేస్తాను మీరు కూడా అది అలవాటు చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ అవుతుంది ఊహించండి పదిహేను మ్యాచ్లకి సగటు ముప్పై ఐదు పరుగులు అంటే మొదటి మ్యాచ్ ముప్పై ఐదు పరుగులు కొట్టాడు సెకండ్ మ్యాచ్ ముప్పై ఐదు థర్డ్ మ్యాచ్ ముప్పై ఐదు అలాగే ఫిఫ్టీన్త్ మ్యాచ్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్త్ మ్యాచ్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ కొట్టితే ముందు నో చేంజ్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేద్దాం ఈక్వల్ చేద్దాం సిక్స్టీన్త్ మ్యాచ్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ కే అవుట్ అయ్యాడు అలా అవుట్ అవ్వడం వల్ల అతని యావరేజ్ అనేది పెరగదు రిమైండ్ సేమ్ ఎందుకంటే థర్టీ ఫైవ్ 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 అన్ని కూడా ఈక్వల్ అయిపోతాయి కాబట్టి సిక్స్టీన్త్ మ్యాచ్ థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ కొట్టడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు మరి ఏం చేయాలి ఎక్కువ కొట్టాలి కాబట్టి ప్లస్ అయి తర్వాత తక్కువ అనేది వస్తే మైనస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏంటి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ అంటే పెంచాలి కాబట్టి ప్లస్ అయి సతను ఎంత పెంచాలనుకుంటున్నాడు త్రీ రన్స్ పెంచాలనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆడుతుంది ఎన్నో మ్యాచ్ సిక్స్టీన్ మ్యాచ్ సిక్స్టీన్ త్రీ సార్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ సో కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ రన్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ఈజ్ టోటల్ స్కోర్ ఆన్సర్ ఎయిటీ త్రీ రన్స్ అలా సింగిల్ స్టెప్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ యావరేజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా అతను సిక్స్టీన్త్ మ్యాచ్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ కొట్టడం వల్ల యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు మరి ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి సిక్స్టీన్ మ్యాచెస్ కి త్రీ రన్స్ పెంచాలి అంటే సిక్స్టీన్ త్రీ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిటీ త్రీ రన్స్ అవుతుంది లాజిక్ అర్థం అవుతుందా అలాగే ఇప్పుడు మైనస్ చేసే సందర్భం కూడా చూద్దాం టెన్ ఆఫీసర్స్ టెన్ ఆఫీసర్స్ యావరేజ్ శాలరీ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇరవై సారీ పది మంది ఆఫీసర్ల సగటు జీతం ఇరవై వేల రూపాయలు ప్యూను శాలరీ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ప్యూను జీతాన్ని గనక కలిపినట్లయితే యావరేజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ యావరేజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ప్యూన్ శాలరీ మీరు ఆలోచన చేయండి తెలుగులో చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి పది మంది ఆఫీసర్ల సగటు ఇరవై వేల రూపాయలు ప్యూను జీతంతో కలుపుకొని సగటు ఐదు వందల రూపాయలు తగ్గింది అయితే ప్యూను జీతం ఎంత అన్నాడు ఓకే చూడండి ఇక్కడ ప్యూను జీతం కూడా ఇరవై వేలు అని ఊహిద్దాం అప్పుడు సగటు అనేది తగ్గదుగా పది మంది ఆఫీసర్లు తలా ఇరవై వేలు జీతాన్ని పట్టుకెళ్తున్నారు ప్యూనికి కూడా నేను ఇరవై వేలు పేమెంట్ చేసినట్లయితే రిమైండ్ సేమ్ ఫస్ట్ మన టార్గెట్ ఏంటి రిమైండ్ సేమ్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు ఆడు వచ్చి తగ్గిస్తున్నాడు అండి ఎంత తగ్గిస్తున్నాడు అంటే పర్ హెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఈ ప్యూర్ అనేవాడు లెవెంత్ పర్సన్ అవుతాడా లేదా పదకొండో వ్యక్తి అవుతాడా లేదా మరి పదకొండు మందికి తలా ఐదు వందలు తగ్గించాలి పదకొండు ఐదు వందలు అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గించాలి సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గిస్తే మనకు వచ్చే సమాధానం ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ 
సింపుల్ లాజిక్ కనుక మీరు క్యాచ్ చేస్తే చాలా చాలా సింపుల్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్యూను వచ్చి తగ్గిస్తున్నాడు తగ్గిస్తున్నాడు అంటే ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి ఇందాక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ లో పెంచుతున్నారంటే ప్లస్ చేసాం ఇప్పుడు తగ్గిస్తున్నాడు తగ్గిస్తున్నాడు అంటే ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి అవునా సో ఎంత మైనస్ చేయాలండి అంటే పర్ హెడ్ డిక్రీజ్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ హెడ్ డిక్రీజ్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నౌ లెవెన్ మెంబర్స్ ఓవరాల్ డిక్రీజ్ ఈజ్ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గించండి ఏమైంది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద క్లియర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ బరువుల్లో చూద్దాం ఓకేనా బరువుల్లో లెవెన్ ప్లేయర్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఎయిటీ కేజీ పదకొండు మంది ఆటగాళ్ళు సగటు బరువు ఎనభై కిలోలు అంట కోచ్ బరువు ఇంక్లూడ్ అయింది కోచ్ ఇంక్లూడెడ్ యావరేజ్ డిక్రీజ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద కోచ్ కోచ్ వెయిట్ ఎంత అనేది ప్రశ్న మీరు ఆలోచించండి పదకొండు మంది ఆటగాళ్ళ సగటు బరువు ఎనభై కిలోలు కోచ్ అనే పన్నెండో వ్యక్తి చేరడం వల్ల కోచ్ అనేవాడు ఎన్నో వ్యక్తి పన్నెండో వ్యక్తి చేరడం వల్ల సగటు బరువు ఐదు వందల గ్రాములు అంటే అర కిలో తగ్గింది అప్పుడు కోచ్ బరువు ఎంత అంటున్నాడు మీరు ఇది ప్రాసెస్ ప్రకారం చేసుకుంటే వెళ్తే టైం వేస్ట్ సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ అయ్యాలి ఇప్పుడు కోచ్ కూడా ఎయిటీ కేజీతో వచ్చాడు అనుకోండి కోచ్ కూడా ఎయిటీ కేజీతో వస్తే బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది ఫస్ట్ టార్గెట్ మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ అందరూ ఈక్వల్ ఉండేలా చూడ్డు సో ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఎయిటీ సెకండ్ ప్లేయర్ ఎయిటీ థర్డ్ ప్లేయర్ ఎయిటీ లెవెంత్ ప్లేయర్ ఎయిటీ ట్వెల్త్ ప్లేయర్ కూడా ఎయిటీ ఉంటే యావరేజ్ రిమైన్ సేమ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ కానీ ఇక్కడ నా టార్గెట్ యావరేజ్ ని హాఫ్ కేజీ తగ్గించాలి హాఫ్ కేజీ తగ్గించాలి మరి ఇక్కడ కోచ్ ఎన్నో పర్సన్ అంటే ట్వెల్త్ పర్సన్ కోచ్ ఎన్నవాడు ట్వెల్త్ పర్సన్ 12 పర్సన్స్ కి హాఫ్ కేజీ చొప్పున ఓవరాల్ ట్వెల్వ్ హాఫ్స్ ఎంత సిక్స్ కేజీ తీసేస్తే ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫోర్ కేజీ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఎంత అండి సెవెంటీ ఫోర్ కేజీ అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పన్నెండు మంది ఉన్నారండి పన్నెండు హాఫ్ కేజీలు తగ్గించాలి పన్నెండు హాఫ్ కేజీలు అంటే ఆరు కిలోలు తక్కువ తెచ్చాడు అనేది అర్థం ఇప్పుడు కోచ్ కూడా ఎయిటీ కేజీతో వస్తే రిమైన్ సేమ్ అవుద్ది తగ్గదు మరి తగ్గించాలి ఎంత తగ్గించాలి హాఫ్ కేజీ తగ్గించాలి ఎవరికి అందరికి అందరు అంటే ఎంతమంది కోచ్తో కలిపి పన్నెండు మంది పన్నెండు అర్ధలు ఎంత ఆరు కిలోలు సో ఆరు కిలోలు తక్కువతో వచ్చాడు సో ఆరు కిలోలు తక్కువతో వచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఫోర్ కేజీ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ మోడల్ వన్ ఇంక్లూడింగ్ నా మోడల్ టూ ఎక్స్క్లూడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది సేమ్ ఇంకా మీకు వరుసగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ మోడల్ టూ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు టెన్ స్టూడెంట్స్ హ్యావింగ్ an average amount of 200 rupees 10 mandi daggara sagatna 200 rupayalu unnayanta one student excluded one student excluded average increased by 10 rupees 10 mandi vidyarthulu daggara sagatna 200 rupayalu unnayi oka vidyarthini minaha isthe sagatu 10 rupayalu perigindi aithe aa excluded student daggara unna amount enta excluded student daggara unna amount enta ఆ మినహాయించబడినటువంటి విద్యార్థి బయటికి పంపించేసిన విద్యార్థి దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది అన్నారు జనరల్ గా థింక్ చేయండి మీరు యావరేజ్ ఫార్ములాలు సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఈక్
ఆ పద్ధతులు వద్దు లాజిక్కి వెళ్ళండి షార్ట్ కట్కి వెళ్ళండి జనరల్గా థింక్ చేయండి మనం పది మంది ఉన్నాం మనం పది మంది ఆ పది మంది దగ్గర మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ పర్సన్ పాకెట్లో ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఉంది నేనేం చేశానంటే టెన్త్ స్టూడెంట్ని బయటకు వెళ్ళిపోమన్నాను ఎప్పుడైతే టెన్త్ స్టూడెంట్ని బయటకు వెళ్ళిపోమన్నానో యావరేజ్ పది రూపాయలు పెరిగిందంట అంటే టెన్త్ స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళాక మనం టెన్ మెంబర్స్ గ్రూప్లో ఒక స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళిపోతే మనం రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటాం నైన్ మెంబర్స్ కదా ఉంటాం మరి ఆ బయటకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్ టూ హండ్రెడ్తోనే ఎల్లుండుంటే రిమైండ్ సేమ్ నో చేంజ్ ఆ బయటకు వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి టూ హండ్రెడ్ పట్టుకొని వెళ్ళాడు అనుకోండి మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఉంది అతని దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఆ టూ హండ్రెడ్తోనే బయటకు వెళ్తే నో చేంజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ కానీ అతను ఏం చేశాడు బయటకు వెళ్ళడం వల్ల మన యావరేజ్ ని పెంచుతున్నాడు అంట అర్థమవుతున్నా మన యావరేజ్ ఎంత పెంచుతున్నాడు టెన్ రూపీస్ పెంచుతున్నాడు అంటే మనం నైన్ మెంబర్స్ కదా మన నైన్ మెంబర్స్ కి పర్ హెడ్ టెన్ రూపీస్ పంచి వెళ్తున్నాడు దానం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే టెన్ రూపీస్ దానం చేస్తున్నాడో అతని పాకెట్లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది మన పాకెట్లోకి పది రూపాయలు వస్తుంది మనం ఎంతమంది తొమ్మిది మంది తొమ్మిది పదులు ఎంత తొంభై అంటే అతను రెండు వందల రూపాయలు పట్టుకెళ్లకుండా అతను పాకెట్లో నుంచి తొంభై రూపాయలు మనకి ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు సో అతని దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎంత అంటే వన్ టెన్ రూపీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫినిష్ సింపుల్ లాజిక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి చాలా చాలా సింపుల్ లాజిక్ మనం పది మంది తలా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పట్టుకొని కూర్చున్నావా ఆ టెన్త్ స్టూడెంట్ అతని దగ్గర ఉన్న టూ హండ్రెడ్తో వెళ్ళిపోయి ఉంటే నో చేంజ్ ఇన్ ద యావరేజ్ కానీ అతను టూ హండ్రెడ్తో వెళ్ళకుండా మనకి టెన్ రూపీస్ పెంచుతున్నాడు మనకి టెన్ రూపీస్ పెంచుతున్నాడు అంటే అతని పాకెట్లో తగ్గినట్టే కదా ఎంత తగ్గింది నైన్ మెంబర్స్కి టెన్ రూపీస్ చెప్పిన నైంటీ ఇచ్చేసి వెళ్ళాడు మరి టూ హండ్రెడ్లో నైంటీ ఇచ్చేస్తే ఏం మిగులుతుంది అతని వద్ద వన్ టెన్ రూపీస్ మిగులుతుంది దట్స్ ఆల్ ఓకేనా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ అమౌంట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే వన్ స్టూడెంట్ ఎలిమినేటెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వన్ స్టూడెంట్ ఎక్స్క్లూడ్ అయితే Average decreased by 5 rupees anta. Average decreased by 5 rupees. Aite, a excluded student the gira unna amount anta anayadhi press na. Ippur chon. Mano no, group of members 20 friends mano. Mano no, everyone this nahi thil unna. Each person having how much amount? 100 rupees. మన అందరి దగ్గర ఈచ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందా ఆ ఈచ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఆ బయటకు వెళ్ళిన విద్యార్థి హండ్రెడ్ పట్టుకొని వెళ్ళుంటే రిమైన్స్ సేమ్ ముందు బ్యాలెన్స్ చేయండి రిమైన్స్ సేమ్ ఓకేనా కానీ అతను ఏం చేశాడు మన దగ్గర నుండి ఐదు రూపాయలు లాక్కి వెళ్తున్నాడు యావరేజ్ మంది మన పాకెట్ లో ఐదు రూపాయలు తగ్గింది మన పాకెట్ లో ఐదు రూపాయలు తగ్గిందంటే ఆయన పాకెట్ లోకి యాడ్ అవుతుందా అవునా మరి ట్వంటీ లో ఒకటి బయటికి పోతే మనం ఎంతమంది మిగిలాం నైన్టీన్ మెంబర్స్ మిగిలాం నైన్టీన్ ఫైవ్ రూపీస్ లాక్కి వెళ్తున్నాడు నైన్టీన్ ఫైవ్ సార్ నైన్టీన్ ఫైవ్ సార్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకేనా అంటే అతను హండ్రెడ్ రూపీస్ తో పాటు మన దగ్గర నుంచి ఈచ్ ఫైవ్ రూపీస్ పట్టుకెళ్తున్నాడు ఓకేనా సో నైన్టీన్ మెంబర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ పట్టుకెళ్తున్నాడు మనం పంతొమ్మిది మన పాకెట్ లో ఫైవ్ రూపీస్ లాక్కుంటున్నాడు నైన్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ లాక్కుంటే అతని దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సో దిస్ ఈజ్ మోడల్ నెంబర్ టూ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ రెండు ఒకటే లాజిక్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి ఈక్వల్ చేయాలి పెంచాలంటే ప్లస్ తగ్గించాలంటే మైనస్ దట్స్ ఆల్ నో కమింగ్ టు మోడల్ నెంబర్ త్రీ రీప్లేస్మెంట్ కమింగ్ టు మోడల్ నెంబర్ త్రీ రీప్లేస్మెంట్ రీప్లేస్మెంట్ సో ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ లో చూడండి పది మంది ఉన్నారు పది మంది ఉన్నారు ఓకేనా ఈ పది మందిలో అరవై కేజీ లోడ్ ని బయటికి పంపించి సిక్స్టీ కేజీ 
replaced with a new person. Okay, Padimandilo Jarutana concept one person sixty kg weight replaced with a new person, thereby average increased by average increased by two kg. What is the weight of new person? And the question and new person weight and the what is the weight of new person? Chala simple question. Manam Padimandana, Mana Padimandala, or Araway Kilo and Baiti Bomana. Add elevated. Add place lock in Coco Chad. Add place lock in Coco Che, Angel said Mananda average two kg pinch to Nad. Mananda average and a replacement Jarigina Pudu, Waka Sanka Paragadu, Waka Sanka Tagadu, including Lanakon. Ten members become eleven, excluding Lanakon. Ten members become nine. Can replacement lo ten members alane untar? Okay, bite kelly, okay, lawful coste, padimandi padimandi gana untar. Can he arrayod illi rundu kajil pensadaniki pedo ravala, chenno ravala? Pedo ravali? Ante pedo vilo ravali? So chin the sixty kajin anthakan tequa? Yes, anthakan tequa. Yantequa ante only two kajia, like a ten into two twenty kajia. Ten into two twenty kajia. Adokoki pench kunta saripodu. Andarki two kaji penchali. Mari, average increase is 2, overall increase is 20. So the answer is 60 plus 20 that is equal to 80 kg. This concept is an example of decrease in the Six persons are six persons. One person of a victi sixty kg replaced by new person. Then average decreased, average decreased by three kg. What is the weight of new person? Okay, if only got a mali tarvatman practice exercise chas number exercise lost the options to party what on Jaruta the as it is the exam pattern or other than Jaruthuna objective type. If they end under basics Mundumir Nates Kunte, Almana fast as yes Kuntel put. Question Venandi Argur Victillo Aravai Kilo Baruna Victi Bait Kelly Kotta Victor Audam Valla Sagat Mod Kilo Tagistanad. I think it's a good thing. So, if you have a lot of bite, you can get a lot of bite. 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 So, answer 60 minus. If you have a lot of bite, Answer is 42 kg. Is that clear? This is the same as the model for wrong reading model. Same. Wrong reading is not We have to replace the wrong reading with the correct reading. Tapugar is not the same as 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 the as it is replacement model. So, the model number 4 very very important model. Adho, sir, model 4. So, I have to running notes. Just basic Santa Goda running notes, Elponi, Tarwata practice exercise and the Chutna. So, model for wrong reading. Wrong reading. So, now out of nine observations. Tommy the Parisilan Vilvalo. One reading taken wrong wrongly as sixty-three instead of thirty-six. Therefore, average is fifty. 
what is the correct average okay na tumidi parisilana vilavallo oka sankhyanu 36 ki baduluga 63 ani tappuga teesukobadindi kabatti sagate 50 ani ochindi aithe sareena sagate enta 36 ki baduluga 63 ani tappuga teesukodam valla 36 ki baduluga 63 ani tappuga teesukodam valla ochina sagate 50 aithe sareena sagatu enta annadu ikkada correct reading enti wrong reading enti chudandi wrong reading 63 wrong reading 63 correct reading 36 ippudu mana target enti sari cheyadam sari cheyadam annapudu em cheyali ante ee correct reading ni teeskelli ikkada replace cheyadam ante na 63 edaithe wrong undo aadni baiti pampichi 36 ni add add place lo enter cheyadam avuna kada mari nenu chestunna atuvanti replacement lo meer observe cheyandi నేను చేస్తున్నటువంటి రీప్లేస్‌మెంట్ లో నేను 36 ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను 63 ని డిలీట్ చేస్తున్నాను 63 ని డిలీట్ చేశాను పెద్ద నంబర్ ని పెద్ద వాడిని బయటికి పంపించాను చిన్న వాడిని లోపల పంపిస్తాను అప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ డిక్రీస్ ఇన్ ద టోటల్ సమ్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ దేర్ ఇస్ ఎ డిక్రీస్ ఎందుకు అంటే నేను పంపిస్తున్న సంఖ్య చిన్నది సరైన సంఖ్య చిన్నది సరైన సగటు కూడా చిన్నది అవుద్ది సో ఎంత తక్కువ ఉంది అండి అంటే 27 తక్కువ ఉంది అది ఎంత మంది మీద 9 మంది మీద so, 27 divided by 9 becomes 3 decrease. So, average decreases by 3. So, what is the correct average? Ante? 50 cast 3 thagutadi. 50 minus 3, the answer is 47 is the correct average. So, man, chastana 4 models ki goda formula ane the one of the one Equal distribution ane the 20 definition ane vaadu thana. Malli okasar jagratthaka vinan. 63 is తప్పు 36 అనేది కరెక్ట్ ఈ 36 తో నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే తగ్గిస్తున్నాను అనే అర్థం ఎంత తగ్గిస్తున్నాను 63 కంటే 36 ఎంత తక్కువ ఉంది 27 తక్కువ ఉంది అది ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ ఓవరాల్ డిక్రీస్ 27 అపాన్ 9 ఐటమ్స్ అపాన్ 9 27 అయితే ఈచ్ డిక్రీస్ ఎంత 3 సో ఎవరేజ్ డిక్రీసెస్ బై 3 సో ద కరెక్ట్ ఎవరేజ్ ఇస్ 50 minus 3 47 అవుతది same pattern lo inko bit chuddam okay na inko bit meere own ga try cheyali 10 observations Ten observations Sixty is the correct reading Thirty is the wrong reading Wrong average 45 Correct average Yenta is the question and Padi Vilavalo Aravai Sarena Sanke Vadulu Muppai Tapuga Tiskuna Puduchina twenty Tapu Sagatan Alabai Sarena Sagat and the another short cutler as an end short form Sol Chad and Tri Chand. Okay, A lay the Purmanavania stante is sixty a day tondo is sixteen is thirty the Girki pumpiston. Chinoni by tea pumpiston, Pedon lobble this cost. There is an increase or decrease, increase. How much increase? Thirty. Aravai muppai contem muppai kundi, sixty is thirty more than thirty upon ten observations. Upon ten and day, average increase is three. Average increases by three. So the right answer is. 45 plus 3, 45 plus 3 that is equal to 48 is the answer. In the question ki, e question ki thayala malak sar chodhu. In the 63 pedda sankhya tappu, 36 chinna sankhya correct, correct average thaggu thundi. Ippudu chodhu. 60 correct pedda sankhya, 30 wrong chinna sankhya. Correct number pedda thaka avattu answer goda pedda thravali. Is anta ekundi, thirty ekundi upon ten observations. That means average increase is three. So, what is the correct average? Forty eight. So, we four standard models and including, excluding, replacement, wrong reading. In all good patterns, Abdomite Miku, Tarvata practice exercise chasna pudu, cricket batting average medagani, Iana questions was there. Then, either 
లాజిక్ తో తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కంబైండ్ యావరేజ్ ఉమ్మడి సగటు కంబైండ్ యావరేజ్ ఉమ్మడి సగటు ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఎం ఐటమ్స్ యావరేజ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ అండ్ ఎన్ ఐటమ్స్ average is given as b ante for example m boys average a n girls average b ani two groups individual averages ichi what is the combined average an adutadu combined average of both the groups deenike formula ma plus nb by m plus n is the form ma plus nb by m plus n ఎందుకంటే చూడండి ఎం ఐటమ్స్ యావరేజ్ ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ సమ్ ఎంఏ ఎన్ ఐటమ్స్ యావరేజ్ బి అయినప్పుడు ఇక్కడ సమ్ ఎన్బి టోటల్ సమ్ ఎంఏ ప్లస్ ఎన్బి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే నోట్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే మీరు ఎంత కష్టపడాల్సిన పని లేదు రాసుల సంఖ్య సమానంగా ఉంటే కంబైన్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజెస్ a plus b by 2 అని చెప్పేవచ్చు అనమాట ఓకేనా సేమ్ ఇదే విధంగా త్రీ గ్రూప్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి మీకు త్రీ గ్రూప్స్ ఇస్తాడు n1 వన్ ఐటమ్స్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎన్ టూ ఐటమ్స్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ n3 త్రీ ఐటమ్స్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ దెన్ ద కంబైండ్ యావరేజ్ ఫార్ములా ఈజ్ కంబైండ్ యావరేజ్ ఉమ్మడి సగటుకి సూత్రం ఏమవుద్ది అంటే ఎన్ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ అదే ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీ ఉన్నట్టయితే కంబైన్డ్ యావరేజ్ బికమ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ సగటుల యొక్క సగటు కంబైన్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ హోల్ బై త్రీ అవుతుంది ఓకేనా సో ప్లీజ్ నోట్ దోస్ పాయింట్స్ అవి నోట్ చేయండి ఆ పాయింట్స్ now example ko ste 20 bananas average cost 3 rupees 20 bananas average cost 3 rupees 20 apples average cost 30 rupees 20 mangoes average cost 15 rupees what is the combined average an adutrad ummadi sagata enta okko pandu sagata dar enta an adutrad chudandi ikkada 21 are 20 21 are 20 21 are 20 kabatti akada ratio loku marchukunte aa 20 anedi cancel ayipoy 1 1 1 1 plus 1 plus 1 3 ayipoddi adha akada cheppina point ఓకే నా సో వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఏ వన్ ఇంటూ థర్టీ థర్టీ ఏ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఏ ఫిఫ్టీన్ దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పాను ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ హోల్ బై త్రీ అనమాట హోల్ బై త్రీ సో ఫార్టీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ బై త్రీ ద ఆన్సర్ ఈ సిక్స్టీన్ సో ఎప్పుడైతే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయో మనం ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీని కట్ చేసేవచ్చు వన్ 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 గా కట్ చేసేవచ్చు అప్పుడు ఫార్ములా ఏమైపోతుంది అంటే ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ సో త్రీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ 
48 by 3, 48 by 3 value is 16 rupees. Sir, items where unnai andi, apadhe in chayali. So, let us see that. Meku, number of items different unnai. Fifteen bananas, average cost two rupees. Thirty mangoes, average cost ten rupees. Okay. And uh, ten oranges, average cost fifteen rupees. What is the combined average? What is the combined average? Okay. So, Ila Adigan Updu, my range is 15 into 2, 30, 30 into 10, 300, 10 into 15, 150 by 15 plus 30 plus 10, Alagod Sayuch. Kani, simplification easy Gavodam Kosa, number of items ratio unte Saripota, the number of items occur Ledandi. Number of items ratio matrame raskunte sariputundi. So number of items ratio and the five threes, five six are and five twos are. Okay. Na? Now three into two six plus six into ten sixty plus two into fifteen thirty divided by three plus six plus so that is equal to 96 divided by 11 so approximately the answer is 11 eights are 88 both men 80 and 7 point something so approximately 87 point something so simplification kaad ikkada meeru chodalsina point entante 15 30 and 10 are 5 multiples so dan ratio kattochu meeru 5 threes 5 six 5 twos agara 2 10 15 anevi Average cost of the cut che good, the pro cut che good, then cancel che good. Mana ain't cancel je chu, number of items ki badulu, what a ratio on it is coach, number of items ratio on it is coach. Clear? Coming to allegation method. Coming to allegation method. If you have a method, you apply the allegation method. 100 students are there. Average 85 marks. 100 students average 85 marks. Next. And the 60 boys average 70 marks remaining 40 girls average any marks is it that one one mandi vidyardhula saga tana by the mark Andhra Arvai Mandi Baller Saga to Dubai Nalavai Mandi Balakala Saga Tenta Another Pressnaga Vodan Jerry. Okay, na? so Chuda Ikada sixty boys on Naru and forty girls on Naru. E ratio three is to two also. Three is to two. Okay, na? boys average is given as seventy, girls average Telidu. Overall average is 85. 85. Okay. But delegation apply as not a difference this kunta the 15 aita di. A difference this kunta and tana di telid. Ada canipetal. Ada canipetal and take a 3 is to 2 ratio lo. Vibujin chal. So pakan rasan consum pedaga. 60 boys on naru. And 40 girls on naru. 60 boys average mark 70, girls average Telidu. Overall combined average is 85 marks is the combined data. 
the difference in 70 and 85 is 15 the difference in between girls average and total average is anta teliyadu aa teliyali ante ratio meda depend avali ee 60 40 ratio 3 is to 2 undi kada 60 ki 40 ki ratio 3 is to 2 so ikkada kuda manaki ratio 3 is to 2 raavalandi ikkada kuda 3 is to 2 ratio raavali ardham avutunda mara akada 3 is to 2 ratio raavali kabatti idi 2 parts 15 3 parts enta 2 parts 15 aithe 1 part em avutadi 15 by 2 7.5 avutadi 1 part 15 by 2 7.5 appudu 3 parts em avutadi 3 parts is equal to 3 into 7.5 3 into 7.5 that is equal to chonna ok sari 5 threes are 15 1 carry 22.5. Okay, na? so 22.5 on man. 22.5. Miko 70 and the price 85 and the takundo e value and the ekundali. Kabat at chali. 85 k in yali 22.5 ne at chal. So 22.5 at chas the make a chance 0.5 plus 2 7 1 or 7. 0.5 is the average marks of the girls. And then, sir, our marks are 100 and 100 and 120 marks go down to each other. So, paper is 120 marks came on. Are not na. So, the point lo on the kati kudiga non math students who have been put on the next example lo point ra kuna integer of chela get just chas. Ida ita mundu jata banana. Boys average 70. Girls average teledu. Allegation chas na put combined average madhilo rayal sunta de. Okay na combined average madhilo rayal. Abhav utna. Boy 60 girls 40 ratio 3 is to 2. Agar difference lana yada adjustment choose kunte 70 ki 85 ki difference 15. 85 ki the ane ki difference yanta teli da difference kano koda ane ki man kona hint e hint e. Pina ratio kinda ratio to equal avali. So pina ratio 3 is to 2 ondi kinda ratio koda 3 is to 2 lo ondali. And 2 parts 59 up to 3 parts and 2 parts 59 up to 1 part and 7.5, 3 parts and 22.5. Manak already 70 chinna number on to the good. Okay, chinna number on to the good. Okay, pedda number on to the good. Okay, now okay, put next question me ku fast ga chase la gistan easy gistan chon. 100 students. Average is equal to 60 kg. Boys average is equal to 75 kg. Girls average is equal to 55 kg. Number of boys and the number of girls can occur. Number of boys and the number of girls and the can occur. Okay, na? So, this question to me, chala clarity also. Number of students ratio, allegation apply just the uche ratio, rundu, okate and a point, prato mutundu. Chon nikada? Boys, girls, two individual data. Allegation is applied to two individual data. So, we have two individual data. Boys average 75, girls average 55, and the combined average is given as 60. Students average, combined average 60. We have to ask the difference. We have to difference. This is 5, this is 15. Ratio and the 1 is to 3 is the ratio. Is that clear? 5 is to 15 is nothing but 1 is to 3. This one part represent boys and idanta. This three parts represent girls and idanta radu thread. Mari total number of students four parts. So total number of students four parts value is given as 100 students. 
నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఎందుకంటే వన్ పార్ట్స్ బాయ్స్ త్రీ పార్ట్స్ గర్ల్స్ కలిపితే ఫోర్ పార్ట్స్ స్టూడెంట్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది వన్ పార్ట్ బికమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దెర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాయ్స్ అండి హౌ మెనీ బాయ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ త్రీ పార్ట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇది అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకో బిట్ ఇంకా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకేనా సో బాయ్స్ ఇండివిజువల్ యావరేజ్ ఒక గ్రూప్ రాయాలి గర్ల్స్ ఇండివిజువల్ యావరేజ్ ఇంకో గ్రూప్ రాయాలి కంబైన్డ్ యావరేజ్ ని మధ్యలో రాసుకొని ఎలిగేషన్ అప్లై చేస్తే ఒక రేషియో వస్తుంది ఆ రేషియో ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ రేషియో సో వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియో స్టూడెంట్స్ రేషియో వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్తున్నాడు సో ఫోర్ పార్ట్స్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ వన్ పార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ త్రీ పార్ట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా నా కమింగ్ టు ద వన్ మోర్ క్వశ్చన్ థర్టీ బాయ్స్ యావరేజ్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ కేజీ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ యావరేజ్ ఈజ్ థర్టీన్ కేజీ థర్టీన్ కేజీ టోటల్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ కేజీ ఇది డేటా అండి అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం పెట్టాను నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ దగ్గర పెట్టాను సో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి అనేది కనిపెట్టాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడు థర్టీ బాయ్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అనేది ప్రశ్న థర్టీ బాయ్స్ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడండి సిక్స్టీన్ ఎంత ఎంతమంది గర్ల్స్ తెలియదు కానీ యావరేజ్ థర్టీన్ టోటల్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో ఎలిగేషన్ అప్లై చేస్తే ఇది ఎంత వస్తుంది టూ పార్ట్స్ ఇది వన్ పార్ట్ అయిపోయిందిగా క్వశ్చన్ హీ ఆర్ దిస్ టూ పార్ట్స్ రిప్రజెంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ థర్టీ బాయ్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ వన్ పార్ట్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ టూ పార్ట్స్ థర్టీ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ దట్ క్లాస్ దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ గర్ల్స్ అనమాట ఓకే సో దీంతో మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఆలోచించాలి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే మనం తొందరగా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అనేటటువంటి కొన్ని లాజిక్స్ మీద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేశాం సో ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం ఈ బ్రేక్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెడతాను